Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Hattie TV's Foreign Language News Broadcast. My name is Peter Garish, and first, for the news in English. Israel's security cabinet on Wednesday approved a U.S.-brokered agreement with Lebanon to settle maritime borders. The conclusion of a maritime agreement between Israel and Lebanon is now important and urgent. Security cabinet members expressed their support for the government of Israel to advance the agreement. All cabinet members voted in favor of the agreement, except for Interior Minister Ayala Chaked, who abstained, and it will now go to the cabinet plenum for a vote. Prime Minister Yair Lapid told cabinet members that he would call a meeting with opposition leader Benjamin Netanyahu to brief him on the agreement. At least 108 people have already been killed in Iran in violence against authorities over protest over the death of Mahsa Amini. A month ago, the Norway-based organization Iran Human Rights, or IHR, said on Wednesday. In addition, 93 people have been killed in clashes between security forces and protesters in Zahedan, in the province of Sistan, Belarusistan. Protests were held there over allegations that a police officer had raped a girl. A wave of nationwide protests began in Iran on the 16th of September after 22-year-old Mahsha Amini died in hospital three days after being taken into custody. Amini was arrested by the white squad for not wearing the mandatory headscarf in public areas. Despite a relentless crackdown by security forces, the protests have continued unabated. A leak of as yet unknown origin has occur occurred on a branch of the northern branch of the Friendship oil pipeline near Zuravice in northwestern Poland, with technical services trying to pump up a spill of around 1,000 square meters, as Polish media reported. The leak was detected as early as Tuesday evening, according to Polish public broadcaster TVP Info. According to a statement on Wednesday by the Polish oil pipeline operator Pern, the incident affects one of the two strands of the pipeline section to Germany. At the moment, the cause of the incident is unknown, but the oil transmission on the damaged strand has stopped, it said. Pern spokeswoman Katarina Karinska told the media that the rest of the pipeline's infrastructure in Poland, including the offshore section on which crude oil arriving in Poland by the tanker is transported to Germany, is operating as normal. Karol Kierskowski, a spokesman for the Polish Fire Brigade, told reporters on Wednesday morning that they were still searching for the site of the spill, which is a cornfield. Ukrainian President Volodymyr Zelensky was addressing the G7 leaders who were meeting for an emergency summit after Russian forces launched missile strikes against several regions of Ukraine. Speaking at the summit via video conference, Zelensky said that Russian forces had carried out intensive attacks on his country over the past two days using cruise missiles and the Iranian kamikaze drones. The Ukrainian president said that they need effective air defense systems to make the country's airspace safe. Volodymyr Zelensky also thanked the leaders of the countries for their help so far. Zelensky accused Russia of carrying out terrorist acts not only against Ukraine but also against Europe's energy security and argued for a symmetrical response to Russia's actions. The Ukrainian president said that dialogue with Putin was impossible. And finally, for the weather, there will be moderate clouds in the evening. Tomorrow, there will be sunshine in several places. The temperatures will average around 8 to 12 degrees Celsius in the morning and 17 to 20 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our website at www.hattytv.com or brightpress.com. Thank you for your attention so much for the news in English. And now for the news in German. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Garbosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Das israelische Sicherheitskabinett hat am Mittwoch ein von den USA vermitteltes Abkommen mit dem Libanon zur Regelung der Seegrenzen gebilligt. Der Abschluss eines maritimen Abkommens zwischen Israel und dem Libanon ist jetzt wichtig und dringend. Die Mitglieder des Sicherheitskabinetts bringen ihre Unterstützung für die israelische Regierung zum Ausdruck, um das Abkommen voranzutreiben. Alle Kabinettsmitglieder stimmten für das Abkommen mit Ausnahme von Innenministerin Ayala Chaked, die sich der Stimme enthielt und es wird nun dem Kabinettsplenum zur Abstimmung vorgelegt. 
Ministerpräsident Jair Lapid teilte den Kabinettsmitgliedern mit, er werde ein Treffen mit Oppositionsführer Benjamin Netanyahu einberufen, um ihn über das Abkommen zu informieren. Wie die Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights oder IHR am Mittwoch mitteilte, wurden im Iran bereits mindestens 108 Menschen bei gewalttätigen Ausschreitungen gegen die Behörden im Zusammenhang mit Protesten gegen den Tod von Mahsa Amini vor einem Monat getötet. Darüber hinaus wurden 93 Menschen bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in Sachedan, in der Provinz Sistan, Belarus, Sistan getötet. Dort gab es Proteste wegen des Vorwurfs, ein Polizist habe Mädchen vergewaltigt. Am 16. September begann im Iran eine landesweite Protestwelle, nachdem die 22-jährige Mahsa Amini drei Tage nach ihrer Verhaftung im Krankenhaus gestorben war. Amini war von der äh, Sittenpolizei verhaftet worden, weil sie das vorgeschriebene Kopftuch im öffentlichen Räumen nicht trug. Trotz der unerbitterlichen Nieder Niederschlagung durch die Sicherheitskräfte gehen die Proteste unvermindert weiter. An einem Zweig der nördlichen Abzweigung der Friendship Oil Pipeline in der Nähe von Sorawice im Nordwesten Polens ist ein Leck unbekannter Ursache aufgetreten. Wie polnische Medien berichteten, versuchten technische Dienste das Leck auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern abzupumpen. Das Leck wurde bereits am Dienstagabend entdeckt, wie der polnische Nachrichtensender TVP Info berichtete. Nach einer Erklärung des polnischen Ölpipeline-Betreibers Pern vom Mittwoch betrifft der Zwischenfall einen der beiden Stränge des Pipeline-Abschnittes nach Deutschland. Im Moment ist die Ursache des Zwischenfalls unbekannt, aber die Ölübertragung auf den beschädigten Strang wurde gestoppt, hieß es. Die Sprecherin von Pern, Katharina Karisniska, erklärte gegenüber den Medien, dass die übrige Infrastruktur der Pipeline in Polen einschließlich des Offshore-Abschnittes, über den das in Polen per Tank ankommende Rohöl nach Deutschland transportiert wird, normal funktioniere. Karol Kiaskowski, ein Sprecher der polnischen Feuerwehr, erklärte am Mittwochmorgen gegenüber Reportern, dass die Suche nach dem Ort des Ölteppiches, einem Maisfeld, noch nicht abgeschlossen sei. Der ukrainische Präsident Wladimir Zelensky sprach zu den Staats- und Regierungschefs der G7, die zu einem Notgipfel zusammengekommen waren, nachdem die russischen Streitkräfte Raketenangriffe auf mehrere Regionen der Ukraine gestartet hatten. In einer Videokonferenz sagte Zelensky, die russischen Streitkräfte hätten in den vergangenen zwei Tagen intensive Angriffe auf sein Land mit Marschflugkörpern und iranischen Kamikaze-Drohnen durchgeführt. Der ukrainische Präsident wies darauf hin, dass sein Land wirksame Luftabwehrsysteme benötige, um seinen Luftraum sicher zu machen. Volodymyr Zelensky dankte auch den Staats- und Regierungschefs der Länder für ihre bisherige Hilfe. Zelensky beschuldigte Russland, terroristische Handlungen nicht nur gegen die Ukraine, sondern gegen die Energiesicherheit Europas zu begehen und plädierte für eine symmetrische Antwort auf Russlands Aktionen. Der ukrainische Präsident erklärte, ein Dialog mit Putin sei unmöglich. Und schließlich zum Wetter am Abend wird es leicht bewölkt, morgen wird es vielerorts sonnig. Die Temperaturen liegen bei durchschnittlich 8 bis 12 Grad am Morgen und zwischen 17 und 20 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.httv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הקבינט הביטחוני של ישראל אישר ביום רביעי הסכם עם לבנון בתיווך ארצות הברית להסדרת גבולות ימיים. חתימת ההסכם הימי בין ישראל ללבנון חשובה ודחופה כרגע. חברי הקבינט הביטחוני הביעו את תמיכתם בממשלת ישראל בנושא זה. בקרב חברי הקבינט, חוץ משרת הפנים איילת שקד שנמנעה, כולם הצביעו בעד ההסכם, שהובא כעת להצבעה במליאת הממשלה. ראש הממשלה יאיר לפיד אמר לחברי הממשלה כי יזמין את ראש האופוזיציה בנימין נתניהו לישיבה כדי לידע אותו בנושא. לפחות 108 בני אדם איבדו את חייהם באיראן באלימות השלטונות נגד ההפגנות שפרצו לפני חודש בשל מותה של מחסה אמיני, כך הודיע ביום רביעי הארגון הנורווגי זכויות האדם האיראניות IHR. בנוסף, 93 בני אדם נהרגו בעימותים בין כוחות הביטחון למפגידים בזאדן, מחוז סיסטן בלוצ'יסטן. כאן ההפגנות פרצו עקב שמועות שלפיהן שוטר אנס ילדה. גל ההפגנות כלל ארצי החל באיראן ב-16 בספטמבר, משום שמחסה אמיני בעד ה-22 בבית החולים שלושה ימים לאחר שהוא כבר על ידי המשטרה. אמיני נעצר על ידי משטרת המוסר כי לא לבשה את מטפחת הראש החובה בשטחים ציבוריים. למרות הפעולה הבלתי פוסקת של כוחות הביטחון, ההפגנות לא שוכחות. 
דליפה שמקורה לא ידוע התרחשה באחת מצינורות הצפונים של צינור הנפט הגולמי חברות ליד זורביצה בצפון מערב פולין. לפי השירות הציבורי הפולני TVP Info, הדליפה זו עתה כבר ביום שלישי בערב. על פי הצהרה על חברת PERN הפולנית המפעילה את צינורות הנפט ביום רביעי, התקרית משפיעה על אחד משני הצינורות שמובילים לגרמניה. כרגע הסיבות לאירוע אינן ידועות, אך העברת הנפט בקו הפגוע נעצרה, כך כתבו. דוברת PERN קטריזנה קרסינסקה אמרה לתקשורת כי שאר תשתית הצינור בפולין פועלת כרגיל, כולל הקטע הימי שבו נפט גולמי המגיע לפולין באמצעות מכליות מועבר לגרמניה. קארול קירזובבסקי, דובר מכבי, מכבי האש הפולנית, אמר ביום רביעי בבוקר לכתבים, הם עדיין מחפשים את מיקום הדליפה המדויק בשדה התירס, בו זו עתה הבעיה. נשיא אוקראינה ולדמיר זלנסקי נאם בפני מנהיגי מדינות ה-G7 שנפגשו לישיבת חירום לאחר שכוחות רוסים פתחו בהתקפות טילים על מספר אזורים באוקראינה. בפסגה המכוונת אמר זלנסקי כי כוחות רוסיים ביצעו תקיפות אינטנסיביות נגד ארצו באמצעות טילי שיוט ומזל"טים איראנים מסוג המיקאז במהלך היומיים האחרונים. נשיא אוקראינה הצהיר כי הם זקוקים למערכות הגנה אוויריות יעילות כדי להפוך את המרחב האווירי של המדינה לבטוח. ולדמיר זלנסקי גם הודה למנהיגי עד כה. זלנסקי האשים את רוסיה בביצוע פעולות טרור נגד ביטחון האנרגיה לא רק באוקראינה אלא גם באירופה, וטען כי יש לתת תגובה סימטרית לפעולותיה של רוסיה. נשיא אוקראינה הודיע שדו שיח עם פוטין הוא בלתי אפשרי. ועכשיו נעבור לחזית מזג האוויר, מזג האוויר חזוי להיות מעונן, מחר צפוי להתבהר. הטמפרטורות יהיו סביב 8 עד 12 מעלות בבוקר ו-17 עד 20 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, etv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.